呀？你骂我呢？那是我哥，在在里边待了那么些年，吃了不少的苦，在你这儿呢，给你添麻烦，我也不说谢谢了。你拿这些钱给他买点好吃好喝的，好好补补。这些你都放心，嗯，大哥在我这儿住着，你什么都不用管，我一定把他照顾的好好的啊。我信。这钱，警官。建国，你跟大哥说，我们家那儿头房子空着，让他住那儿，条件肯定比这儿好，主要是清静。算了，他跟着自在。那什么，你也别跟着守着了，忙你的去吧。啊，走了啊。哎，慢点啊，建国。小王，那你照顾大哥。放心吧。你哥不肯回去啊？在里边待了几年，还是那么倔。那你怎么办呀？你说你这谎都撒出去了，你等会儿怎么跟你爸妈交代？要打仗了，我先把你送回去，免得伤心无辜建国那个狐狸怎么叫他？哎呀，来，叫你多少回了，狐狸都不会。别呼了，人都回来了。别回来了。回来了哎、长青呢？哎，建国，你哥怎么没一块回来呀、啊？他不回来了。不回来了？不回来是什么意思啊？我刚才蒙你们呢，他压根儿就不想回来。不想回来，他能去哪儿啊？在小旺的包子铺猫着呢。哎呀，你说这孩子，好不容易盼了这么多年出来了，怎么就不回家呢？这不就站住！你今天要出这个门，我就和你离婚。哎呦妈，你说话的。怎么着？坐大牢做成功臣了，供着他呀、啊！他这是冲我来的，他眼里没有你我，我就没这个儿子。让他在外边待着，永远别回来。行了，行了，行了，爸，我在外边劝他，他不听我的，回来您又这样，再有什么话不能好好说，是不是？要不说我哥随你的啊？一字倔，俩字死倔。那个，呃，他不回来，咱得吃饭，是不是？啊，吃饭吃饭。坐下坐下坐下坐下，放心吧，人都出来了，迟早得回家啊。呃，爸。
。哎，哎，他人呢？啊？他人呢？他没在屋里睡觉啊？没有啊。我这一来了就收拾，我是想让他多睡会儿，所以就没叫他。哎，你也真是的，这去哪儿了？哎，以后记得啊，叫他起床，一定要让他吃早点啊！哎哎哎哎，哎，那个，你你们中午一块儿回来吃饭啊！我今天多买菜了。现在想想，以前真是无忧无虑。春天的时候，你带着我们踏青，一路上唱着歌。每次小雨都会跳《万泉河水》，好像就在昨天长青哥，我还是要解释一下，小雨没来看你，你可能会有些想法，但你真的不用多想。我看得最清楚了，这些年你在里边吃苦，小雨也在外面吃苦，她受的煎熬一点都不比你少。你们俩的感情真的不容易，一定要珍惜，要不然。老天爷都不会答应的。你陪我去趟小雨家吧。有些事情不能太急。我想给唐叔上个香。火。对，很不错，很好。对对对。好，新娘看镜头，来，一二三，笑。那个，哎，不好意思，我看看谁啊？不好意思啊。那个什么，我一个电话啊。哎，我是宋建国，哪位找我？我，吴婷婷。哦，楼花啊，有钱花掉。你看你找我找的真不是时候，哥们正拍婚纱照呢。怪不得这两天见不到你人影呢，忙着结婚呢。你的新娘子，不会就是你那位表妹吧？哎呀，吴总的眼睛真够毒的。行，那你先忙吧。别别别，我这一会儿就完事儿了。下午一点，蓝湾咖啡厅见。好，下午见。嗯。哎，吓我一跳！你
。没做亏心事儿，你怕什么？嗯，我就是想知道谁有这么大魅力，让你把新娘撂在一边，跑出来回电话。还能有谁呀、啊？吴婷婷，她约我下午喝咖啡。不管谁约你，咱也得把这照给拍完。那必须的，坐着。哎，啊，你真想上他的船呀？谁想上他的船？哎，臭不要脸的！我跟你说正经的呢，我可告诉你，他要干的事儿是会被别人戳着脊梁骨骂祖宗的。你可想好了，上船容易，下船难。就算被人扯着脊梁骨骂祖宗，那这事儿总得有人干吧？再说了，人事先说得很清楚，这本来就是刨祖坟的事儿，你愿意干就干，不愿意干就拉倒。嗯，这骨头要真那么好啃，他会给你吗？你别忘了，嗯、当初你落难的时候，他在哪儿？哼，我宋建国就喜欢硬骨头，把这骨头啃完。吃肉的就是咱了，别到时候肉没吃上，反而惹了一身骚。想见你，阿姨，你好，出来了。啊，呃，我想给唐叔叔上炷香。不必了，出来了就好好做人。请回吧，哎，阿姨。哎呀，阿姨，长青哥没有别的意思，他就是想给唐叔叔上炷香，上完了香他就走。我保证小雨，你什么意思啊？为什么不见长青哥？你不去接他出狱也就算了，现在他人都到家里了，你为什么不出去见一面呢？我真。
真是没想到你现在会变得这么冷漠，冷漠的像个陌生人一样。我都不认识你了，你能告诉我你怎么想的吗？尚万香，你马上带他走。宋长青，你要是真觉得对不起老唐，以后就别再来了，离我们家小雨远点儿。我实话告诉你，裘正宇一直在追求小雨，论条件，他样样比你强。我们小雨的名声被你搞得这么臭。难得人家不计较，家里人也不反对，这样一份打着灯笼都难找的好姻缘，要是被你搅黄了，我周丽萍绝不会放过你手脚太慢，测个光都得半天，一看就是一夜无不强的新手。守时是一个人起码的美德。啊、对,对对对对对，香港人很守时的。哦，这要是在香港，我肯定不等。嗯、有些人啊，还是值得等一等的。呃，服务员，把你们这儿最好的茶给我来一杯。不用了，我是来谈事儿的，不是来品茶的。别呀、啊，事儿得谈，这茶也得品啊，是不是？什么时候结婚？怎么，想给我当伴娘？我就是想替你评估一下，看你还有没有时间和精力来跟进我的项目。哎呀，吴总，你这事儿吧，我想来想去，还真不敢给你夸这海口。要不你找别人吧，我干不了。你不是在跟我开玩笑吧？人非草木，孰能无情？说实话，我对东方长乐也是有感情的，真下不去手。再有，我爸那是东方厂的厂长，我让人戳脊梁骨的话没关系，我不能把我爸拖下水，你说是吧？好像你爸现在已经不是厂长。嗯，可他以前是。宋建国，你可以给我十个不做的理由，可你偏偏给了我一个最烂的理由。
，当年那个拉着我从二楼跳下去的宋建国哪儿去了？那个天不怕地不怕跟我玩起地下招标的宋建国哪儿去了？你以为你现在拿出宁州市最好的菜、最好的茶来款待我，就可以赢得我的尊重？你错了。你这样只能让我看清楚你的格局。母鸡的最高理想不过就是为了一把糠。是，您现在混得不错，公司上正轨了，一年几十万挣着，车也买了。虽说不是什么好车，反正是马马虎虎开着。老婆也找了，据听说还是宁州市的第一大秘。估计您过不了多久就该老婆孩子热炕头了吧？还有什么？这就是你宋建国想要的人生。宁州的天有多大，你宋建国的心就有多大，你就是只井底蛙。可是我吴婷婷不一样，我注定是要做一番大事情的。我之所以来找你，是因为，是因为我看得起你，把你当朋友。你不做没关系，丝毫影响不了我的项目。可是你不一样。你一旦失去这个机会，你充其量就是个二道贩子。像你们这种小作坊公司，大风大浪一来死倒一大片。可是房地产公司不一样，进进出出上千万、上亿。这是一个什么样的舞台？我想你连想象都想象不到。你先喝口咖啡，润润嗓子吧。谢谢吴总给我上了这么深刻的一课，我受益匪浅。我上课是要收费的，你还没资格听。我再坐会儿吧。哎。话呢？嗯，我偷听呢。怎么着啊？不是打算摩拳擦掌的跟他大干一场吗？怎么又临阵退缩了？在商场上，你要想卖个好价钱，就得在你的商品上贴上俩字儿：不卖。还真想把自己当商品给卖了。小爷我卖艺不卖身，放心吧，他迟早得回来找我。这么有自信？东方厂的拆迁项目，我宋建国不干，全宁州没有第二个人敢碰。你还真以为离开了你，这地球就不转了？不信咱就走着瞧。
天血压蹭蹭的往上冒，吃降压药都压不下去。我连说话都不敢跟他大声说，生怕他情绪一激动，那血压又往上冒。全是他收拾的，孩子，你爸最心疼的就是你。虽然他失望了，就是我，我没脸见你。家长青，现在这身份，给你添麻烦了。阿姨，瞧您说的，小雨是我的好朋友，长青哥也是我的好朋友，我了解他，他是好人，照顾他是我应该做的。这就是你的公司啊？对啊，这层楼我租了一半。说实话，我上次对你印象很差，但我还是请你来了。为什么呀？你的灵魂需要拯救，有的人有天赋、有能力，可能自己不知道，需要启发。<笑>我今儿没带多少钱呢。什么意思？啊？你上课不是要收费吗？
长青哥，一人不喝酒，两人不看牌。来，我陪你喝。没事，死不了。这么多年了，我在里面也是一个人过来的，就没有过不去的坎儿小雨有小雨的难处，理解，理解，理解万岁。你说，如果小雨没遇到我，会怎么样？没有如果。不是说你想遇到谁就能遇到谁的，这都是命，都是缘分，逃不掉的。如果不是因为我，他现在应该还在跳舞，而且已经跳到北京，跳到人民大会堂了，就不会像现在这样，就窝在一个群艺馆里委曲求全。如果不是因为我，他肯定比现在过得辛苦。你得向前看，往后的日子还长着呢。嗯，向前看。山外有山，楼外有楼啊！不看不知道，一看吓一跳。他吴婷婷还真是个办大事儿的人。南京曲老板那批货已经发出去好几天了啊，现在也没回信。有空的时候你打电话问问。哎，你知道吴婷婷把他的办事处设在哪儿？电饭煲的钱我付过了，好话说尽，人家就便宜两千块钱。设在了宁州大饭店的顶层，他一下包了半层楼，那气派，那气派就把您给镇住了，欠你点出息。人这一辈子呀，就那么关键的几步，看你怎么走，啊。当挑战来临的时候呢，你可以选择守着这一亩三分地不动窝，也可以选择正面接受挑战，结果肯定不一样。说到底，格局决定结局。吴婷婷说的吧？
我人一过去，立马就是一副总，主要负责东方机械厂的拆迁项目。动心了。等等我，程杰，你还记得吗？那年我刚回城。我们三个人在灯塔边上又唱又跳，我朗诵的是那首《水库放歌》，你唱的是《万泉河水》。泉河水。